doamna director al școlii, vă rog cum să-mi spuneți ce se întâmplă astăzi în sala festivă, în școală, de fapt. Cu ocazia sărbătorii Sfântului Andrei, care are loc în data de 30 noiembrie, organizăm un concurs pe urmele Sfinților. Și pentru că mâine este ziua de sărbătoare și pentru că mâine toți sunt ocupați cu alte lucruri și cu școala și cu sărbătoarea, am zis să desfășurăm această activitate astăzi, în 29. Acest concurs se adresează elevilor de clasele 1-8 și se adresează zonei tur la câmpia toții. Nouă școli și-au și anunțat participarea. Deci, ca de obicei, concursul... faceți lucruri frumoase și chemați și pe alții lângă dumneavoastră. Da, ne bucurăm să avem alături. Acest concurs are trei secțiuni, o secțiune de eseuri, o secțiune de eseuri la care elevii prezintă viața unui sfânt la alegere. Echipele vor fi formate de, din doi elevi de gimnaziu, care pot, fi aparțin, a, a, care pot aparține acelui așa nivel de clasă sau pot fi din clase diferite. Concursul mai are mai departe secțiunea a doua și secțiunea a treia, secțiunea de icoane și secțiunea de machete. Aici elevii pot să vină în grup sau individual, Concursul se adresează ciclului gimnazial și ciclului primar. Elevii au realizat icoane pe lemn, pe sticlă, pe piatră, pe trunchi de, de, de copac. Machetele sunt tot așa la alegerea lor. Este vorba de o temă la alegere pe care au realizat-o așa cum au considerat de ființă. Regulamentul are, are precizat criteriile de eligibilitate, criteriile de evaluare și urmează ca juriu care care l-am dorit exterior școlii și imparțial și profesionist și expert să facă evaluarea acestor lucrări. Bun. Ca fost elev al acestei școli, sunt deosebit de încântat să iau la întrebări un profesor, o directoare chiar. Spuneți-vă, rog frumos, ce credeți că uh, va rămâne uh, în mintea, în sufletul acestor copii după uh, manifestările de astăzi? Această sărbătoare și acest concurs dorește să, să se alinieze um, iubirii, toleranței, um, deschiderii spre tot ceea ce este comunicare pozitivă, um, de asemenea să se alinieze la ceea ce înseamnă uh, pace, armonie, uh, bună înțelegere. Copilașii aceștia, realizând aceste icoane, aceste machete, au avut sufletul înălțat spre evenimentul sau sfântul pe care l-au realizat în, în lucrarea lor. Deci noi zicem că uh, au fost plini de lumină în momentul în care au făcut aceste, aceste obiecte uh, pentru concurs și suntem convinși că fiecare, deci strop cu strop, fac al mărilor foto. Și într-o lume în care violența s-a accentuat, într-o lume în care... Toți suntem grăbiți să facem ce avem de făcut. Un popas în lumină, zicem că este binevenit oricând. Mulțumesc, doamna profesor, îmi permiteți să mă duc înapoi în clasă să mă apuc de lucru? Cu drag, cu drag, ne bucurăm că sunteți mereu alături de noi.